Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des 5 erreurs les plus courantes qui peuvent vous empêcher de réussir dans le stream. Et bien justement, aujourd'hui, je vais faire l'inverse et vous donner 4 conseils qui pourront vous aider à réussir dans le stream et plus largement dans la création de contenu. Mais avant ça, je vais rapidement me présenter. Je suis Zepay et sur cette chaîne, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le streaming, que ce soit avec des tutos, des reviews ou des conseils généraux comme aujourd'hui. Donc si jamais ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui qui pourra certainement vous aider à améliorer votre stream, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, OND, plus particulièrement leur service OND Pro qui vous permet d'installer des centaines d'overlays d'alertes sur votre stream en un seul clic, mais aussi de gérer vos alertes, vos donations et d'avoir accès à une banque de musique libre de droit à utiliser en stream pour éviter les méchantes maisons de disques. Si vous êtes intéressé par ce service, le lien dans la description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo Je tiens à préciser avant de commencer que les 4 conseils que je vais donner ne sont pas valables uniquement pour le streaming. C'est vraiment pour tout ce qui est création de contenu, donc que ce soit des vidéos YouTube ou des TikTok, ces conseils pourront vraiment vous aider. Et le premier conseil que je donnerai à n'importe qui qui veut se lancer dans la création de contenu, c'est de déterminer des buts, des objectifs à atteindre. C'est très important de passer du temps là-dessus avant de débuter, ça vous permettra d'avoir une sorte de ligne directrice à suivre et surtout quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie de travailler tous les jours tant que vous ne l'avez pas atteint. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus avoir des objectifs inatteignables. Si vous voulez faire une chaîne YouTube et que votre objectif sur un an, c'est un million d'abonnés, c'est pas impossible, mais presque. Donc il y a très grande chance qu'à la fin de l'année, vous n'ayez pas rempli votre objectif et au final, vous serez déçu. Et c'est pas du tout le but d'un objectif. L'intérêt, c'est de vous pousser chaque jour dans le but de le réussir. Et quand vous l'aurez réussi, vous pourrez être fier de vous et vous pourrez trouver un nouvel objectif. Et après, c'est une boucle sans fin. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais je vous promets que ça ne l'est pas forcément. Et pour vous aider, au début, ce que vous pouvez faire, c'est fractionner votre objectif. Par exemple, mettre un petit but en un mois, trois mois, six mois, un an. Et ça vous permettra vraiment de garder cette motivation tout au long de l'année. Et essayez d'anticiper l'objectif d'après. Parce que si vous vous retrouvez à un moment sans objectif, sans but, ça pourrait totalement vous démotiver. Donc faites attention à ça. Et pour contrer cette potentielle démotivation, vous aurez besoin du deuxième conseil de cette vidéo, qui est simplement d'avoir de la patience. La création de contenu, c'est long, difficile et pas toujours gratifiant. Donc si vous voulez en faire votre métier et que ça dure des années, vous aurez absolument besoin de patience. Déjà au début, parce que ça pourra prendre des mois, voire années, avant que vos streams, vos vidéos prennent et que vous puissiez commencer à en vivre. Mais aussi tout au long de votre carrière, vous aurez toujours des hauts et des bas. Il y a des fois où tout va bien, les chiffres montent, chaque vidéo que vous sortez fonctionne parfaitement. Et il y a des moments où tout ne va pas bien, ça fait plusieurs vidéos à la suite que elles ne fonctionnent pas vraiment, elles font moins de vidéos que d'habitude. Et là, vous pouvez commencer à stresser, vous demander est-ce que c'est fini est-ce que les gens commencent à ne plus vouloir regarder mes vidéos Et en fait, deux semaines plus tard, tout se met à remonter sans que vous n'ayez rien fait de spécial parce que, voilà, ça peut être simplement suivant les périodes, suivant l'algorithme, il y a plein de facteurs qui ne sont pas forcément dépendants de votre volonté qui peuvent jouer sur vos stats, sur votre carrière et vous faire stresser. Sauf que si vous stressez trop et que vous décidez de changer hâtivement votre contenu pour essayer de faire remonter les vues et que ça ne marche pas du tout, c'est le meilleur moyen de détruire votre chaîne. Et ce genre de passage, malheureusement, vous le vivrez plein de fois et à force, vous vous habituerez et vous deviendrez patient. Vous arriverez à voir si c'est juste une vague qui va passer ou si vraiment, c'est le moment de changer de contenu. Et justement, pour pouvoir vous rendre compte de ça, vous aurez besoin du troisième conseil de cette vidéo qui est simplement de prendre du recul sur votre contenu. Comme je l'ai dit, vous ne devez pas changer votre contenu à la moindre baisse des vues en vous disant que ça n'intéresse plus les gens. Mais... Vous devez quand même réussir à avoir un œil extérieur, un œil spectateur sur votre contenu pour essayer de voir objectivement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La grande majorité des streamers sur Twitch ne font pas ce travail et ça se voit. Vous arrivez sur leur stream et le son du jeu est trop fort, leur voix ne l'est pas assez, leur caméra est totalement sombre. Ça, ce sont des petits détails, mais ça montre qu'ils ne prennent pas le temps de regarder leur contenu, de se mettre à la place des viewers. Il faut être capable de regarder son contenu et de se dire « Est-ce que je le trouve bon ou pas »« Est-ce qu'il y a un intérêt à regarder mon contenu plutôt que celui d'un autre gros créateur ?»« Si moi, je ne trouve pas d'intérêt à regarder mon contenu, pourquoi les autres y trouveraient un intérêt ?» Et ça s'applique évidemment aussi aux chaînes YouTube. Si je veux lancer une chaîne d'unboxing de produits high-tech, 
Il faut qu'il y ait un intérêt à regarder ma petite chaîne plutôt que les grosses chaînes qui existent depuis des années. On peut pas faire la même chose en moins bien et se dire que les gens vont venir voir nos vidéos. Ça paraît bête dit comme ça, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font ça. Et justement, comment on peut se lancer dans le stream ou dans les vidéos YouTube en faisant quelque chose qui existe déjà parce que tout a déjà été fait, mais en ayant quand même une chance de réussir. Pour ça, il va falloir appliquer le quatrième conseil de cette vidéo, qui est simplement d'avoir de l'originalité. Si on parle juste de YouTube, tous les sujets de vidéo ont déjà une plus ou moins grosse chaîne qui en parle. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire de vidéos YouTube. Simplement, il va falloir réussir à trouver des choses à rajouter à notre contenu pour le différencier des autres chaînes et qui donnerait envie aux gens de venir sur la nôtre plutôt que les autres. Et là, je ne peux pas vraiment vous donner d'exemple parce que ça dépendra de chaque chaîne, chaque contenu. Mais ce que vous pouvez faire, c'est regarder toutes les chaînes YouTube qui font du contenu comme celui que vous voulez faire. Vous prenez des notes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui pourrait être amélioré. Et avec toutes ces informations, vous serez capable de créer votre contenu original qui peut-être pourra plaire autant aux gens qu'il vous plaît à vous. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Et si c'est le cas et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi, je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudi après-midi, le vendredi matin à 9h et le dimanche soir à 19h. Et comme d'habitude, amusez-vous